দেওয়ার ভবিষ্যতে একটু ভাব তৈরি করে দেয় এই জাতীয় শয়তানগুলো নন্দায় ভবিষ্যতে একটু সৃষ্টি করে দেয় তোমার স্বামী আছে বিদেশে শয়তান বালা তোর জীবন জবন নষ্ট করবি ওই ছোট দেওয়ারের সাথে হিজরত কর আট নম্বর শয়তানেরা থাকে বাড়িতে কোন জায়গায় বাড়িতে কারণ এই শয়তানদের কাজকে একটু দেখে নেন এই শয়তানরা বাড়িতে ভাই ভাই গন্ডগোল বাঁধায় দেয় ভাই ভাই পো সাসায় গন্ডগোল বাঁধায় দেয় ভাই বনি জমি নিয়ে গন্ডগোল বাঁধায় দেয় এই জাতীয় শয়তানগুলো দেওয়ার ভবিষ্যতে একটু ভাব তৈরি করে দেয় এই জাতীয় শয়তানগুলো নন্দায় ভবিষ্যতে একটু সৃষ্টি করে দেয় তোমার স্বামী আছে বিদেশে শয়তান বলা তোর জীবন জবন নষ্ট করবি ওই ছোট দেওয়ার সাথে হিজরত কর আছে না নাই खबरदार तुम जान अन्न घर ढुको ना और खबरदार ढुकार आगे परमेशन ना सालाम दे स्त्री महिलाधान তোমরা হলো এই দুনিয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই দুনিয়ার দামি সম্পদ কথাকান ঠিক না ঠিক কাজী মুসলমানেরা নামাজ যেমন তোমার জন্য ফরজ প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য পদ্মা করাটাও कंट्रोल करते खुले छोटे बौरे शयतान गो थे 
বাড়িতে বাড়িতে গন্ডগোল লাগায় দেওর ভাসুরে আমি মোটামুটি বিভিন্ন ভাবে সংচানের মধ্যে ফেতনা লাগায় ও যে ভাইরা আমার এই জন্য বাড়িতে সাবধান হবেন ভাসুর বলেন নন্দাই বলেন সকলের সামনে পদ্মা করা লাগবে সকলের সামনে তোমার পদ্মা করতে হবে শুধু গাইরে মাহরাম যেগুলো করা জায়েজ আছে সেগুলো ছাড়া তুমি কিন্তু অবশ্যই সবার সামনে পদ্মা করবা তোমার বন্ধ তোমার স্বামীর বন্ধু আসতে পদ্মা করো তোমার তোমার ভাত দেওয়ার বলো তোমার ভাসুর বলো সবার সামনে পদ্মা করো मानुषे धोखा दे तीन जगह एक नम्बर मानुष के धोखा देते शयतान धोखा दे कारण शयतान खूब भलो जाने मानुषे नाम जाना चाबी जाना चाबी हलो नाम शुद्ध शेष न উজু করার সময় এমনও কি এই যে সামনে ঠান্ডা আসতেছে ফিফটি পার্সেন্ট উজু করে একবার বাংলা ভিশনে দু সালে বুঝছেন একবার বাংলা ভিশনে লাইভ প্রোগ্রাম চলছে লাইভ প্রোগ্রাম সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম চলছে বাংলা ভিশনে আমাদের ওই দিন আমরা স্টুডিওতে ছিলাম মাওলানা সরোয়ার হোসেন সাহেব আর ছিল মাওলানা খন্দকর মাহবুবুল হক সাহেব আমি ছিলাম এই বাংলা ভীষণের লাইভ প্রোগ্রাম চলছে হঠাৎ এক বদমাইশ ফোন করে বলছে হজুর আটচল্লিশ মাইল দূরে গেলে যদি নামাজ চার রাখার থেকে দুই রাখাত হয়ে কসর হয় তাইলে হুজুর ওজুটাও কেন ফিফটি পারসেন্ট হবে না কিছু মানুষ আছে দেখবেন এই শীতের সময় আসলে ফিফটি পার্সেন্ট উজু করে কোন রকম আর মাফলাও খোলা না টুপিও খোলা না কারণ শয়তান জানে ওজু হলো নামাজের চাবি আর নামাজ হলো বেহেস্তের চাবি ওজু যদি না হয় নামাজ হবে না নামাজ না হইলে জান্নাত শেষ এজন্য আমারে ভুল বুঝবেন না আপনারা চল্লিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর নামাজ পড়েন এই নামাজটা বুঝে শুনে পড়বেন কারণ ওজু কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ ওজুর মধ্যে সাইটটা ফরজ আছে দশটা সুন্নাত আছে আমারে ভুল বুঝবেন না তিরিশ বছর নামাজ পড়েন সাইটটা ফরজ আর দশটা সুন্নাত আদায় করে কয় জনা উজু করেন বাবা ধরা খাইছে ভুল বুঝবেন না কারণ এই জাতীয় কথাগুলো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হয় না কাজে এগুলোই অ্যাভেলেবেল হওয়ার দরকার কারণ যেই সাবিটার নামাজ খুলবে আর যেই নামাজ জান্নাত খুলবে তাইলে ওজুটাই তো আগে হওয়ার দরকার তাইলে ওজুর দশটা সন্ন্যাত তোমাকে শিখতে হবে ওজুর সাইডটা ফরজ তোমাকে জানতে হবে কারণ তোমার উজু না হলে নামাজ হবে না আমার দেশের মানুষ নামা উজু করার সময় যখন গল্প করে একটা সন্ন্যাতের খেলাফ উজু করার সময় যদি মেসাক না করে একটা সন্ন্যাতের খেলাপ উজু করার সময় অবশ্যই মেসাক করতে হবে এটা সন্ন্যাত আজকে দেখবেন ষাট বছর সত্তর বছরে ষাট বছর বয়স এই গালের দাঁত সব ফাঁকা কেন ফাঁকা কারণ ওই সুন্নাতটা তুমি আমল করো না তুমি যদি বয়স জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে মেসাকের সুন্নাতটা আমল করতে তোমার দাঁত নব্বই বছরে উপরত না ঠিক নামে ঠিক বাইরা আমার আর একটা টিপস যুবকদের দিয়ে যায় মনে রাখবেন অনেক যুবকেরা আছে এস এস সি এইচ এস সি অনার্স মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার আগে হুজুরদের কাছে যায় হুজুর একটু কলম পড়ে দেন আমার পরীক্ষা কলম পড়ে নাই আরে না কলম পড়া লাগবে না ও যুবকেরা তোমরা দুইটা আমল করো এই দুইটা আমল যদি করতে পারো তোমার ব্রেন ক্লিয়ার যা পড়বা তাই তোমার ব্রেনে থেকে যাবে এক নম্বর আমল হলো পাঁচ অক্ত নামাজে তুমি মেসাক করো আর দুই নম্বর আমল হলো মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখো দেখবা তোমার ব্রেন ক্লিয়ার 
বেশি বেশি নফল রোজা রাখো কারণ আল্লাহর নবী রাখতেন আল্লাহর নবী সোমবার রোজা রাখতেন আল্লাহর নবী বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন আল্লাহর নবী আজ্জামে আজ্জামে বিজের রোজা রাখতেন আর বি চন্দ্র মাসের 14 14 15 রোজা রাখতেন মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখবা তোমার ব্রেন ভালো হবে পরীক্ষার সময় যুবকেরা রোজা রাখবা তোমার ব্রেন ভালো থাকবে খাওয়ার টেনশন নাই কোনো টেনশন নাই খালি পড়ার পড়া আর ওই রোজা থেকে পড়লে সব কিছু ব্রেনে থেকে যায় ভাইরা আমার আর সোমবার বৃহস্পতিবার রাসূল রোজা থাকতেন এই কারণে কারণ সোমবার আর বৃহস্পতিবারে মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এজন্য রাসূল বলেন আমি সোমবার আর বৃহস্পতিবারে রোজা থাকি এই কারণে আমার রোজার অবস্থায় যেন আমার আমলটা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এই জন্য রাসূল সোমবার বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন ও দুনিয়ার মানুষ তাইলে যুবকেরা মনে রাখবেন এই মেসাকার রোজা যদি করতে পারেন তাইলে আপনার ব্রেন ভালো হয়ে যাবে এটা একটা আমল বিশেষ করে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট যারা আছে আপনারা এগুলো করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ এবার আসেন ভাইরা আমার তাইলে এক নাম্বার ওযুতে ধোকা দেয় এইবার আসেন দুই নাম্বার হলো আসলাত সালাতের মধ্যে ধোকা দেয় কারণ শয়তান সালাতের মধ্যেই তোমার মন মানসিকতা ঘোরায় না বেড়ায় তুমি নামাজে থাকবা কিন্তু তোমার মন থাকবে ভিন্ন জগতে তুমি নামাজে থাকবা তোমার মনটা থাকবে ওই স্বপ্নপুরি তুমি নামাজে থাকবা তোমার মনটা থাকবে টেকনাফ তেতুলিয়া ওই তেতুলিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় তোমার মনটা থাকবে তাইলে শয়তান তোমার মন ঘোরায় নিয়ে বেড়াবে এই জন্য নামাজে যখন দাঁড়াবা আল্লাহর রাসূল বলেন নামাজ আজের নিয়ত করার পরে সুন্দর করে দাঁড়ায় যাও দাঁড়ানোর পরে সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা ওয়া তাবারাক আসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রু সানাটা পড়ার পরে তুমি সুন্দর করে পড়ে নাও আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যখন পড়ে নিবা শয়তান তোমারে আর ধোঁকা দিতে পারবে না শুধু তাই না শয়তান ধোকা দিতে পারবে না আরো কিছু আমল আছে আল্লাহর রাসূল বলেন নামাজ পড়বা তুমি এমন ভাবে আল ইহসান আন তাবুদুল্লাহ কানক তারা ফা ইন লাম তাকুন তারাহু ফা ইন্নাক ইয়ারাক আল্লাহর রাসূল বলেন তুমি এমন ভাবে নামাজ পড়বা যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ আর তুমি যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও মনে করবা আল্লাহ আমাকে দেখছে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আছি সুবহান রাব্বিয়াল আযীম এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ রূপ হতে পারে সুবহান রাব্বিয়াল আলা এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ সেজদা হয়ে যেতে পারে এমন ভাবে তুমি নামাজ পড়ো আর মুসলমান নামাজে সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আযীম সামি আল্লাহু লিমান হামিদা প্রত্যেকটা তাসবিহ বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ আপনার নামাজের দোয়াগুলো যদি বুঝে বুঝে পড়তে পারেন আলাদা আর কিছু করা লাগে না আজকে তোমার বাপ মরে গেলে মা মরে গেলে তোমার জন্য তোমার বিভিন্ন বিপদ আপদের জন্য হুজুরের কাছে যে দোয়া চাও হুজুরের কাছে যাওয়া লাগবে না তোমার নামাজটাই হলো তোমার জীবনের সবচাইতে বড় দোয়া নামাজটা যদি বুঝে বুঝে পড়তে পারো একবার চিন্তা করেন মানুষ যখন সেজদা যায় সেজদা থেকে উঠে যখন খাড়ায় যখন এক সেজদা দিয়ে মানুষ যখন বসে এই জায়গায় একটা ছোট্ট দোয়া আছে আল্লাহমাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়া আফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি এই ছোট্ট তো একটা দোয়া আমারে ভুল বুঝেন না এমন ও মুসল্লি আছে এই দোয়াটা জানা না এমন কি এমন ও ইমাম সাহেব আছে দোয়াটা জানে ঠিকই কিন্তু সময় দেয় না ঢোপা ঢপ অতসো এই দোয়াটা ইম্পর্টেন্ট একটি দোয়া আল্লাহুম্মাগফিরলি আল্লাহ আমাকে maaf করে দাও ওয়ারহামনি আমার উপরে রহমত বর্ষণ করো ওয়া আফিনি আমাকে নিরাপত্তা দাও ওয়া আল ওয়াহদিনি আমাকে হেদায়েত দাও ওয়ারজুকনি আমার রিজিকের বরকত বাড়ায় দাও সব দোয়াই তো শেষ আপনি maaf চাইলেন আপনি রহমত চাইলেন আপনি হেদায়েত চাইলেন আপনি নিরাপত্তা চাইলেন আপনার রিজিকের বরকত চাইলেন আর বাকি থাকলো কি আল্লাহু আকবার অতসো এই দোয়াটা জানে না এই দোয়াটা পড়ে না অনেক ইমামও এই দোয়া পড়ার সময় দেয় না ঢপা ঢপ সেজদা মারে আপনাদের কেবল ইমাম সাহেবরা আল্লাহর কাছে কিয়ামতে ধরা খাবেন মুসল্লিদের কেউ শেখান আপনিও সেজদা গুলো ধীরে সুস্থে করেন কত বড় দোয়া আল্লাহুম্মা গফিরলি আল্লাহ আমাকে maaf করে দাও আর হামনি রহমত দাও ওয়া আফিনি নিরাপত্তা দাও ওয়া দিনি হেদায়েত দাও আর যুকরি আমার রিজিকের বরকত বাড়ায় দাও সব তো শেষ আল্লাহু আকবার মানুষ যখন দোয়া মাসুরা পড়ে 
আপনি নামাজ শেষে দোয়া করেন আল্লাহ অনেক গুনাহ ফেরে ফেলেছি माफ করে দাও নামাজ পড়ে দোয়া করেন গুনাহর জন্য আরে মুসলমান তুমি নামাজে যে দোয়া মাসুরাটা পড়ো এটাই তো তোমার জীবনের ইস্তিগফার আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসীর আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসীর আল্লাহ আমি আমার নফসের প্রতি অনেক জুলুম করে ফেলেছি আমি আমার নফসের প্রতি অনেক অন্যায় করে ফেলেছি এটা maaf করা তুমি ছাড়া আর কেউ নাই এই দোয়া মাসুরা যদি বুঝে শুনে আন্তরিকতার সাথে পড়া যায় আর কিছু লাগে না এটাই তোমার জীবনের তওবা এটাই তোমার জীবনের তওবা কিন্তু আমরা জানি না আমরা বুঝি না বোঝার চেষ্টাও করি না কারণ শয়তান ধোঁকা দেয় মানুষকে নামাজ পড়াতে পড়ি কিন্তু বুঝে পড়ি না আজকে বলবো দিনাজপুরবাসী বিশ্বাস করেন যে নামাজ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে একই নামাজ আবার আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কারণ নামাজ বুঝে পড়েন নাই পড়াতে পড়েছেন সামাজিকতার জন্য পড়েছেন বয়স হইছে তাই পড়েছেন শ্বশুর বাড়ি গেছেন তাই পড়েছেন ঠেলায় পড়ে পড়েছেন পরীক্ষা আসছে তাই পড়েছেন নির্বাচন আসছে তাই পড়েছেন আসলে বুঝে শুনে আল্লাহর জন্য পড়েন নাই কথা কান ঠিক আছে না নাই ভাই আমার কষ্ট হচ্ছে আপনাদের চলবে কতক্ষণ চলবে হ্যাঁ আজ সারা রাত করেন আর ফজরের সময় হ্যাঁ 